各位观众朋友们，大家好，我是惠子。游戏中一般来说，宝可梦想要进化，只需要达到一定等级就行。但是动画可不是你这一套，编剧不让你进化，哪怕学会了需要的技能都不能进化。但是要想进化了，大吼一声就能进化了。那么来看看动画中小智手下进化时间跨度最大的几只宝可梦吧。一、火球鼠、火眼鼠。小智的火球鼠最早在《无音》142集登场，它是小智收服的御三家中唯一一只没有悲惨身世的。它就是一只无忧无虑的野生宝可梦，被火箭队抓住，然后被小智救下，刷了波好感，于是被收服。可能因为过于安逸，它也是小智队伍中实力最弱的火系御三家，也不怪它。其他火系御三家都是什么怪物？把极冻鸟都干掉的老喷，特殊猛火的烈焰猴，击败进化型的咆哮虎和朝阳猪。火球鼠虽然也打败过强大的盔甲鸟和飞天螳螂，但是这些战绩还是不够看。要是没有 DP 一百八十级那一场意外，也许他就这么被遗忘了。当时火箭队捣乱，打断了传送，小智从大木博士要来的宝可梦走散了。火球鼠被火箭队盯上，危机之中，它进化成了火炎鼠。从无影到 DP 篇章，整整五百零七集，火球鼠才进化一次。不知道下一次进化要到猴年马月了呢。二小小象盾甲。小小象是小智在无影二百二十九集宝可梦竞速上打败了火箭队后，培育屋爷爷打造给他的谢礼。无影二百三十一集中孵化成小小象。而此时，小智在成都地区的旅行也接近尾声，道馆赛和联盟赛也就出来走了几次过场，之后就被送回大幕后院。直到 AG 一百三十二集，他再次出现，表示想和小智一起旅行，小智就同意了他的请求。在 AG 一百五十三集中，小智的宝可梦被火箭队抓去的危机时刻，他进化成盾甲，打败了火箭队。小小象到盾甲也经历了一百九十八集，是非常长的跨度。三草苗龟、树林龟、土台龟 ，DP 五级草苗龟出场。它一开始是被老婆婆照顾的宝可梦，后来草苗龟和皮卡丘合力打败了火箭队，心中充满正义的他认准了小智，于是跟了他。在 DP 九十九集中，他和真四的乌鸦头头对战中进化了，倍增的体重让其速度优势不复存在，这可苦了他。直到最后，他都没有找到解决的办法。在 DP 一百六十四集中，他在和火箭队的作战中进化成土台龟。不过进化与否不是很重要了。其一 ，DP 主要塑造烈焰猴，同样御三家的土台龟要靠边。其二，土台龟努力值点错了，不可逆的那种，战斗力不行啊。共计一百六十一级，比下面的烈焰猴多一级，这可能是他最后的倔强了。四，小火焰猴、猛火猴、烈焰猴。DP 第三集，小火焰猴出场。那时候他还是真丝的宝可梦。在 DP 四十九集，真丝彻底对其失望，将其在小智面前放生。小智邀请小火焰猴入队，于是小火焰猴就成为小智的宝可梦。后来在 DP 一百三十集和真丝的全员对战中，他奋力作战，击败了圈圈熊，并且进化成了猛火猴，但是还是不敌电击兽。在 DP 一百六十一集中，猛火猴在和阿迅的帝王拿波对战中被打飞，因为体力即将耗尽，所以爆发了猛火。但是他还不能完全控制猛火。但是在小智的帮助下，猛火猴将猛火转化成进化的力量，最终进化成烈焰猴。从一段到最终进化，一共一百六十集。五木手工，森林蜥蜴，蜥蜴王。木手工在 AG 七级登场。他本来固执的想要救活一棵死去的大树，小智于是帮助他，得到了他的认可。最终，大树还是枯萎倒塌，木手工于是加入了小智的队伍。直到 A G 六十六集，他和红包蛋的对战中，进化成了森林蜥蜴。在 A G 一百六十集，他为了救出被火箭队抓走的心爱的大菊花，而进化成了蜥蜴王。但是发现大菊花爱的还是热带龙，备受打击的他在进化之后就无法使用招式。直到两集后，为了救出小智，他才重新回忆起招式，也是蛮曲折的。他也是大器晚成的典范。不过，经历了这一番挫折，蜥蜴王才真正成为 AG 王牌。仔细观看的小伙伴其实应该也可以知道，在森林蜥蜴和木手工的时候，战绩其实并不好，经常吃败仗。木手工到蜥蜴王一共一百五十四集才进化完毕。好啦，以上就是小智队伍中进化最慢的五只宝可梦啦！我是惠子，咱们下期见。